Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the first time of Calicut University BSc Botany Syllabus and Geosperm Anatomy. We will learn a lot of chapters and we will learn a lot of portions and parts. We will learn a lot of introduction to Angiosperm Anatomy. That is our first chapter. In this text, it is the first chapter. इंट्रोडक्शन अपन अमला एंजियोस्पर्म एनाटॉमी इन द पर इन्ना औरे ब्रॉड कॉन्सेप्ट आना अदले के जस्ट उधर इंट्रोडक्शन आना नमल पर आया मोना द इतना अमले रेंड पार्ट टाइप टाइप के में अपलोड या एंड ओरे पार्ट लोम नमल आ पार्ट ले इंक्लूड चेद का आज अंगलो पढ़ जा शेषम अदंडे आ पार्ट नोड बेसिस if there is no base, pinna nama lal angiosperm anatomy beri kaya ni etra strong jalum, orang kerap buat demo tarik. Apa nama lal ada nama lal base strong agan. Apa adu onda e chapter beri kaya lum skip pier. Introduction to angiosperm anatomy beri kaya lum skip pier. Apa nama kita start ya. Nama kita ada anatomy and morphology. Ada kan nama lal ceria kelas itu ni kaya ter terms ana anatomy and morphology. Apa adu lal morphology inu beri embo. Nama kita ada orang प्लांट इन्दे अलग के लिए पो नमला प्लांट बॉटनी आने पड़ेगी ना अदौन डाने जाने लाय एक्साम्पल्स हम प्लांट्स हो बच्चे पढ़े ना द अब ओरे प्लांट इन्दे एक्सटर्नल फीचर्स अलग के लिए एक्सटर्नल अपीयरेंस है पट्टी पढ़ी की ना ओरे ब्रांच ऑफ स्टडी आना नमला बारे ना द मॉर्फोलॉजी इन्दु � parallel venation down. அப்பா அது நம்மல் externally காணான் பெட்டுந்த ஒரு feature ஆன leaf venation. அப்பா அது morphological feature ஆன. அது போலே பின்ன நம்க்கு அந்த root இந்தே. reticulate venation ஆனங்கள் usually tap root ஆயிரிக்கிம் அல்லாத்தப்போ parallel venation ஆனங்கள் fibrous root ஆயிரிக்கிம் அப்பே root இந்தே அது போலே leaf இந்தே ஒக்கு arrangement பின்னே phyllotaxi नम कर रहे हैं मॉल्टरनेट ऑपोसिट वर्ल्ड इन द वर्ना फिलोटैक्सी इन द फिलोटैक्सी इन द वर्ना नेगी लीफ ऐंगने आना स्टेम मिले अरेंज जेड रीकिन द आदो के नम को कारण बट और एक प्लांट इने पेट्टन द तिरछा रहे हम बना एक्सटर्नल फीचर्स आना आदो ने आना नम्बर मॉर्फोलॉजी इन द वर्या कमिंग टू एनाट ஒரு monocot stem அல்லங்கள் ஒரு dicot stem ரெண்டும் செய்துந்தாவும் எடுத்தில்டு நம்மலா stem இந்தே transverse section எடுக்கும் அது நம்மலும் microscopeல் நோக்கும் அப்போக்கு ஒரை cellular organizations அக்கு காணும் என்னத் தது record வைருக்கியும் practical நின் செய்யும் ஒக்குச்சியும் அப்போ நம்மலும் இயும் recordல் வைருக்கின்ன epidermis வைருக்கி उल्ले लल्ला सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन आना अलग इल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट प्लान बॉडी अगर ना हमारे वैरी किया ना तो आधा आना एनाटॉमी एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लान बॉडी अगर ना हमारे एस ए होल चीज़ बतले आप आधों ना हमारे इंदई हम तीन नाइट ला ट्रांसफर सेक्शंस है अलग इल चल पल लैटरल सेक्शंस ओके डटते टे नमले माइंस ले आकू मैंने टा अदर थ्रीडी फॉर्मूले नमले इमेजिन चाहिए अंगन अदर ने बेसिस इधर कोरे स्टडीज ओके आकू आधा आना नमले प्लांट एनाटॉमी सो प्लांट एनाटॉमी इस द स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के मन नम्मले वोरे प्लांट इले लल डिफरेंट टिश्यूस ने पटी पढ़ के टिश्यू ऐनो बना लंदा ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन अदु वाइंगर इम्पोर्टेन्ट है ना नम्मले चरे क्लास ले टिश्यू ऐनो बरे इंबो व्हाट इस टिश्यू it is a group of cells. अंगने अन्न नम्बर बरना पक्षे दांगने एल्ला कोचुंगुट एडवांस डाइट अन्न नम्बर पो बीएससी एट्टी अपन नम्बर कोचुंगुट एडवांस डाइट तो बढ़ी के ना मदाय द टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स और अ कलेक्शन ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम व्हिच विल बी परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड व्हिच विल बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर � 
എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിൻ നമുക്ക് ആനിമൽസിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് ആലോചിക്കാം അതായത് മീസോഡേം ഉണ്ട് എൻഡോഡേം ഉണ്ട് എക്ടോഡേം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എംബ്രിയോണിക് ജേം ലേയേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജേം ലേയേഴ്സ് എംബ്രിയോണിക് ജേം ലേയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്ന ജേം ലേയറിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് വിറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സെയിം എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനാട്ടമി ഉൾഭാഗം അതായത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി പഠിക്കും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ടുഗേദർ ഫോം ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഫോംസ് ഓർഗൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഗൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കും ആൻഡ് ഒരുപാട് ഓർഗൻ ഫോം കളക്ഷൻ ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് പൊതുവെ ഒരു പ്ലാന്റിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ നമുക്കറിയാം എപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റം ലാറ്ററൽ മെറിസ്റ്റം ഇൻറ്റർ കാലറി മെറിസ്റ്റം ഈ മൂന്ന് മെറിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് മെറിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ ഈ അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ലീറൻ കൈമ ഇത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൈലം ഫ്ലോയം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പൊതുവെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസ് ഇനി നമ്മൾ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടും അനാട്ടമിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റ്യൂ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് എപ്പിഡർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഏഴ്സ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഏഴ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഓർ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലും വരുന്ന കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ സൈലം ഫ്ലോയം ഒക്കെ വരുന്നത് ക്യാമ്പിയം ഒക്കെ വരുന്നത് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിന് ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഫ്ലവർ ഇനി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ഈ റൂട്ട് സിസ്റ്റം മണ്ണിന് താഴെ കാണുന്ന അതായത് ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയാലും റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയാലും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അതിൻ്റെ ടേമിനൽ പോയിൻ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ ടേമിനൽ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് എപ്പെക്സ് എന്ന് പറയും റൂട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് എപ്പെക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ടേമിനൽ പാർട്ട് വിച്ച് വി കോൾ ആസ് ഷൂട്ട് എപ്പെക്സ് ഷൂട്ട് എപ്പെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടേമിനൽ
ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാൻ സെൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു എൻറ്റയർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോലത്തെ അതായത് ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് സെല്ലാണ് സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ലായിരിക്കും പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ സെല്ലായിരിക്കും ഈ അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അതായത് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പറിൻ ഔട്ടർ കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ലോവർ ക്ലാസ്സസിലാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഔട്ടർ കവറിങ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെല്ല് ഓർഗനലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് പ്ലാൻ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൽ വാക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മൂവ് ലെയർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ സെല്ലും ആനിമൽ സെല്ലും തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഓർമ്മ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അതായത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഏസ് പ്ലാൻ സെൽ ഇസ് ഹാവിങ് സെൽ വോൾ വേറെസ് ആനിമൽ സെൽ ലാക്സ് എ സെൽ വോൾ അതായത് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മൂവ് മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ടൊരു സെൽ വോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൽ വോൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഏതാണ് ഔട്ടർ മൂവ് മെമ്പ്രെയിൻ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതാണ് ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മൂവ് ലെയർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻ സെല്ലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആനിമൽ സെല്ലിൽ വളരെ കുറവ് സ്പേസെ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് വാക്യൂൾ ആണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഏതൊക്കെ സെൽ ഓർഗനൽസ് കവർ ചെയ്യുന്ന സ്പേസിനേക്കാൾ ഈ കാണുന്ന വാക്യൂൾ ഇതാ ഈ ബ്ലൂ കളർ അതാണ് വാക്യൂൾ ഇതാ കണ്ടോ വാക്യൂൾ ഈ വാക്യൂൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഫുൾ പോർഷനിൽ താഴേക്കും മേലേക്കും സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാക്യൂൾ ആണ് ആൽമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ സെൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്ലാൻ സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് ഓർഗനൈസേഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പ്ലാൻ സെല്ലിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാ ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ സെൽഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് അതിന് സ്വയം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് മിയോസസ് മൈറ്റോസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെല്ല് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം പ്ലാൻ സെല്ലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത കുറച്ച് ടേംസ് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് നമ്മൾ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ വേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ എ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ടു ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലാണ്
ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഒരുപാട് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഒരു പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഇസ് ഹാവിങ് അഡാപ്റ്റീവ് പവേഴ്സ് റെഗുലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെറിറ്റബിൾ പവേഴ്സ് അഡാപ്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ആ പ്ലാൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സെൽഫായിട്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാനും ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇണങ്ങി നിൽക്കാനും ഓരോ പ്ലാൻറ്റിനെയും ക്യാപ്പബിൾ ആക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൽസാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് റെഗുലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും പ്ലാൻറ്റ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ തന്നെ ഉണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെല്ലുകളാണ് ഓരോ സെല്ലുകൾ മീൻസ് എല്ലാ സെല്ലുകളും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെറിറ്റബിൾ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത് ജെനറ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻഹെറിറ്റ് ഓരോ പാരൻറ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിനുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സെൽസിനും അനിമൽ സെല്ലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻഹെറിറ്റബിൾ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിറ്റബിൾ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓരോ സെല്ലിലും വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഓർ അനിമൽ സെൽ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ജെനറ്റിക് അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ മെഷീനറി ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് വേരിയൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓരോ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഗുലേറ്ററി പവേഴ്സ് ഉള്ളത് സെല്ലിനാണ് അപ്പോൾ സെല്ലാണ് എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മോളിക്കുലാർ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോളിക്കുലാർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് അപ്പാരറ്റസ് എല്ലാ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ജെനറ്റിക് അപ്പാരറ്റും അപ്പാരറ്റസും നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിൽ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിനെ വെറും ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്കതിനെ ഒരു സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്നും പറയാം അതായത് അതിന് സ്വയം സെൽഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായാലും അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയാലും എന്ത് ഫീച്ചർ ആയാലും ഒരു സെല്ലിന് സ്വയം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഫങ്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഓർ ജനറലൈസ്ഡ് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം മെയിൻലി രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സെൽ വാളും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റും സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൽ വാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ മാർജിൻ്റെ അവിടെ സെൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ സൈഡിൽ മാർജിൻ്റെ അവിടെ സെൽ എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ
protoplast is the protoplasmic portion of the cell plant cell in the protoplasmic portion edana and jojanagil it is protoplast whereas non protoplasmic portion of the plant cell adha edana cell wall appo cell wall ennu varanadu it is a non protoplasmic portion of the plant cell and protoplast is the protoplasmic portion of the plant cell and that is the inner part ini അപ്പോൾ ഔട്ടർ പാർട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് സെൽ വോളിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലേയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാം പക്ഷേ ഇനി പറയാനുള്ളത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എഗെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കമ്പോണൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സൈറ്റോസോം ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ സൈറ്റോസോം ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇലാസ്റ്റിക് പോറസ് ലിവിങ് മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് ബോർഡേഴ്സ് ദി സെൽ സെല്ലിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോറസ് ആയിട്ടുള്ള എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സെൽ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലെയർ ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് മീൻസ് അത് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് ദ തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പോറസ് ലിവിങ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഓർ വിച്ച് ബോർഡേഴ്സ് ദ സെൽ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ദർ ഇസ് നോ മീനിങ് ഫോർ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ആൻസറിന് ഒരു മീനിങ് ഇല്ല സോ വി ഹാവ് ടു സെ ഇറ്റ് ഇസ് ദി തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോറസ് ലിവിങ് മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് ബോർഡേഴ്സ് ദി സെൽ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസോം അതിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ സൈറ്റോസോമിലേക്ക് പോവാണ് സൈറ്റോസോം ഇസ് ദി ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ കണ്ടെൻറ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ വേർഡ് ക്ലിയർ ആവണം ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർ സെല്ലുലാർ എന്നല്ല ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇൻറ്റർ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈറ്റോസോം ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സൈറ്റോസോം ഇസ് ദി ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈറ്റോസോമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൈറ്റോസോമിൽ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസം കാണാൻ പറ്റും സൈറ്റോസോം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസ് സൈറ്റോസോമിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഒന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസം ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി നമുക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് വരാം സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സൈറ്റോസോൾ ഓർ ഹയലോപ്ലാസം സൈറ്റോസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയലോപ്ലാസം എന്നാണ് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിനെ പറയുന്നത് ഇനി ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം പോലെയല്ല വെള്ളത്തിനേക്കാൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് ഒരു ജെല്ലി മാട്രിക്സ് പോലെയാണ് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം കാണുന്നത് ഒരു ജെല്ലി സർഫസ് പോലെ ഒരു ജെല്ലി ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർഡിനറി വെള്ളം പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പച്ചവെള്ളം പോലെയല്ല അതൊരു കളർ കളർലെസ് ആണ് ജെല്ലി പോലെയാണ് നമ്മളതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ ജെല്ലിയിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യല്ല ഈ ജെല്ലിയിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സെല്ല് ഓർഗനൈസിനെ ഒക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ മറക്കില്ല ഓക്കെ
സ്ട്രീമിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ടേം ഉണ്ട് അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സൈക്ലോസിസ് സൈക്ലോസിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രീമിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം മനസ്സിലായോ ഇത് സൈക്ലോസിസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ റെവല്യൂഷൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല സൈക്ലോസിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രീമിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലുള്ളതല്ല എന്നാലും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സൈറ്റോസോളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലോപ്ലാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതിന് മുന്നേ ഈ സൈറ്റോസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലോപ്ലാസം അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അതായത് വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് മിനറൽ അയോൺസ് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ്സ് എൻസൈം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈറ്റോസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലോപ്ലാസത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അതായത് വാട്ടർ മിനറൽ അയോൺസ് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് എൻസൈം ദീസ് ആർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് സൈറ്റോസോൾ ഓർ ഹൈലോപ്ലാസം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സൈറ്റോസോളിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോസോളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ സൈറ്റോസോളിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുക ഒരു ജെലി ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജെലി ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലോപ്ലാസത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസിനെ കാണാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസിനെ നമുക്ക് ഈ സെൽ മെ സൈറ്റോസോളിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയി കിടക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ഓർഗനൽസിനെയും നമുക്ക് കുറച്ച് സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാം ഇതിൽ നമ്മൾ സെൽ ഓർഗനൽസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് പക്ഷേ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് അധികം ആളുകൾക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോൺ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ റോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻക്ലൂഷൻസിന് അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോസോളിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാർ കമ്പോണൻസ് സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ബീങ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസിന് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ റൂൾസും ഇല്ല ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പഠിക്കും ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ സൈറ്റോസോളിൽ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അതായത് ഇ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫിസിയോളജിക്കൽ റോൾസ് ഇൻ ദ സെൽ അതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസിൻ്റെ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ സെക്രീട്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതുപോലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് സ്റ്റോറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ ഇൻക്ലൂഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോവാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കിടക്കുക അതായത് സൈറ്റോസോളിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് ഫിസിയോളജിക്കൽ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓ ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ഫിസിയോളജിക്കൽ റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പറിൽ സെൽ ഓർഗനൽ എന്ന് കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആണ് പക്ഷേ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സെയിം സാധനം തന്നെയാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ സെൽ ഓർഗനൽസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റൈബോസോം മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്ലാസ്റ്റ
പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് സെൽ വോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ വോളാണ് അനിമൽ സെല്ലിനാണെങ്കിൽ സെൽ വോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമല്ല ഒരു ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാക്യൂൾ ഒരുപാട് സ്ഥലം പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ആൽമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പക്ഷേ അനിമൽ സെല്ലിൽ വാക്യൂൾ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാക്യൂൾ അല്ല സോറി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല ന്യൂക്ലിയസ് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് എൻറ്റയർ സെല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡ് വേ സൈഡായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുക അതാ കണ്ടോ സെൻറ്റർ പോർഷൻ വാക്യൂൾ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുന്ന വീണ്ടും ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത ന്യൂക്ലിയോളസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്നതാ ന്യൂക്ലിയസ് അതാ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സെല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ല് പക്ഷേ അനിമൽ സെല്ല് അങ്ങനെയല്ല ന്യൂക്ലിയസ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അനിമൽ സെല്ല് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദി തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് പോറസ് ലിവിങ് മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് ബോർഡേഴ്സ് ദ സെൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പ്ലാസ്മ ലെമ്മ പ്ലാസ്മ ലെമ്മ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലാസ്റ്റിക് പോറസ് തിൻ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആൻഡ് ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ലിവിങ് മെമ്പ്രെയിൻ വിത്ത് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ കോമ്പോസിഷൻ ലാമെല്ലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സെൻറ്റൻസിലുണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോറസ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനെയും ഒരേപോലെ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കടത്തി വിടില്ല വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട മെം മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്കും കടത്തി വിടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെല്ല പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസുമാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മീൻസ് അത് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിപ്പിഡ്സിനെയും പ്രോട്ടീൻസിനെയും ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കുറച്ച് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ സീൻ ഓൺ ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻസ് സോറി ഇന്നർ ബൗണ്ടറി ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ആയിട്ടും ഇന്നർ ബൗണ്ടറി ആയിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് പ്ലാസ് സോറി കാണാൻ പറ്റും എന്ത് വാട്ടറിനെ വാട്ടർ ഒരു ബൗണ്ടറി പോലെ ഒരു ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയിലും വാട്ടർ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നർ ബൗണ്ടറിയിലും നമുക്ക് വാട്ടർ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും നമ്മൾ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ദേ ഫോം ദി നോൺ അക്വസ് ഇന്നർ കോർ അതായത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിലാണ് അതായത് ഇന്നർ കോർ സർഫസിലാണ് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ
structural roles. Proteins in structural roles in the plasma membrane la they have all functional roles on the paksha lipids in structural roles in the mail. Okay. Now, we have a protein and structural role and functional role. That is why we have two proteins. We have structural proteins and functional proteins. These structural proteins are structural role and lipids. Now, these structural proteins are linked to the lipoprotein. We have a set of components form gym. आ लिपोप्रोटीन आना तो हमारे नार्थर पर नज़र प्लास्मा मेम्ब्रेन इस हैविंग लिपोप्रोटीन कंपोजिशन अगर वो निकटे इन फंक्शनल प्रोटीन्स इन्दर फंक्शनल प्रोटीन्स इन्दर चाहिए हम दे सर्व्स एस एंजाइम एंटीजन परमिएसेस एक्सेट्रा एंड रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ओके आई तो फंक्शन जेना द अपन नोडी पर आयें लिपिड्स ने स्ट्रक्चरल रोल मात्रा में लो प्रोटीन्स ने स्ट्रक्चरल रोल मंडे फंक्शनल रोल मंडे अंगने स्ट्रक्चरल रोल अल्ला प्रोटीन्स ने नमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन्द पर आयें आ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ने लिपिड्स में आयते लिंग चाहिए दट्टे लिपो प्रोटीन इन्द पर ना स्ट्रक्चर फॉर्म जाए इन्हें ये लगते फंक्शनल प्रोटीन हैं ना फंक्शनल प्रोटीन से इन दो के चेंज में इन्होंने पार्ट रोल्स हैं ना मल्टीटास्किंग हैं ना फंक्शनल प्रोटीन्स और मल्टीटास्किंग अदा ऐसा आदत चला फंक्शनल प्रोटीन्स एंजाइम आइटेक्टिव अंदर तो हमारे एंजाइम आइटेक्टिव यानी वाले बो नम्बर मंसिल आकर ना कार्य इधर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आना ना हमलोग बोलने हो अपन सेलेक्टेड आइटला मॉलिक्यूल्स ने पौरतों में आगे तक क्यों आगे तो उन्हें पौरतक क्यों मिलने का कार्य है मिलने प्लास्मा मेम्ब्रेन में अपन आदमी में एंडी इट ये एंजाइम स्ट्रक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे डाना आदमी चला तो परमिएस साइट आती हैं परमिएस इन द बारे में बस कैरियर मॉलिक्यूल्स आना आदम ये पढ़ने बोले समी परमिएबिलिटी ओके प्रोवाइड जिए हैं नोरे बाढ़ हेल्प इन द आना परमिएस पिन्ना चला तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल आइटम आती हैं इधर ने पच्चीस लोग तो नमले पिन्ने रे पढ़ के इन्हीं नमले ओरे � नार्थ ना हमारे बारे में ना प्रोटीन्स हम लिपिड्स हम ये रंड कार्य गुलों ना हमारे नार्थ बना पे ये प्रोटीन माइटम ये लिपिड माइटम ये कार्बोहाइड्रेट लिंग जाये इट लिंग कार्बोहाइड्रेट लिंग्स विद प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स अरे तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन माइटे इधर इंदिन हेल्प ही है मैं फॉर्म चाहिए था ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ओके नम्मरा प्लास्मा मेम्ब्रेन और एडिशनल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आधे तो नम्मरा प्लास्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ने इंदर डे लिपिडम बीन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन गुडी लिंक इधर इंदाय लिपोप्रोटीन ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हैंगन अंडाई, नम्मरा ब्लास्मा मेम्ब्रेन एक कंपोनेंट आयत ला कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड मायट लेंगे इधर पर ग्लाइकोलिपिड अंडाई, प्रोटीन मायट लेंगे इधर पर ग्लाइकोप्रोटीन अंडाई, इंगन याना, नम्मरा ब्लास्मा मेम्ब्रेन के एक कंपोजिशन, ओके, इन्हीं प्लास्मा मेम्ब्रेन में इतने कंपोनेंट्स हैं इन्हें कि लोग एक मोस्ट न्यूमरस आइटला मेम्ब्रेन इस कंस्टिट्यूएंट ऐड आना इन्हें जो इसने कि प्रोटीन आना प्रोटीन इस डी मोस्ट न्यूमरस मेम्ब्रेन इस कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन अब और चला क्वेश्चन पेपर ला प्रोटीन लिपिड रेशियो जो किया ओके अपो इफ द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड इन प्लास्मा मेम्ब्रेन इस आस्ट अदा इधर प्लास्मा मेम्ब्रेन ले ला प्रोटीन कंपोनेंट इन्दे रेशियो रेशियो ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट टू लिपिड कंपोनेंट इन्द जो इच नेगी इट इस थ्री इस टू टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्सिस्ट इन द रेशियो ऑफ थ्री इस टू टू इनसाइड द प्लास्मा ओके इन्हीं 
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ലിപ്വിഡ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻസ് രണ്ട് തരത്തിൽ മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്ന പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ പറയുമ്പോൾ മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആ മെമ്പ്രെയിനിലെ പ്രോട്ടീൻ അത്രയും അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഈ മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഗ്ലോബുലാർ ആൻഡ് ആംഫിപത്തിക് ആണ് ഈ ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആ ടേം അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഗ്ലോബുലാർ ആൻഡ് ആംഫിപാത്തിക് ഓക്കെ ഇനി മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പ്രെയിനസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മെമ്പ്രെയിനിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിലെ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിലെ ലിപ്പിഡാണ് മെമ്പ്രെയിനസ് ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിനസ് ലിപ്പിഡ്സ് അതിലെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് പെടും ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് പെടും സ്വിംഗോ ലിപ്പിഡ് പെടും സ്റ്റീറോൾസ് പെടും ഇതെല്ലാം പെടും സ്റ്റീറോൾസിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റീ സ്റ്റീറോൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം കൊളസ്ട്രോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ലിപ്പിഡ് പറഞ്ഞത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ് സ്റ്റീറോൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏത് ലിപ്പിഡാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡാണ് കൂടുതലായിട്ടും ട്രാൻസ് സോറി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്നത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ദേ ആർ ആംഫിപാത്തിക് ആംഫിപാത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആംഫിപാത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആംഫിഫിലിക് അതാണ് ആംഫിപാത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആംഫിഫിലിക് ആൻഡ് സ്വിറ്റർ അയോണിക് മോളിക്യൂൾ സ്വിറ്റർ അയോണിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ നാല് വാലൻസി ഉണ്ട് നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് സോറി നാല് വാലൻസിയും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിറ്റർ അയോണിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാം വിത്ത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എന്താ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫിയറിംഗ് ആണ് ദ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഫിയറിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആണ് ഫോബിക് ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇസ് വാട്ടർ ഫിയറിംഗ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഇസ് വാട്ടർ ലവിംഗ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് ആ മോഡലിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അത് ഏത് ഇയറിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു സയൻറ്റിസ്റ്റ് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ സിംഗർ എന്നും നിക്കോൾസൺ എന്നും പേരായിട്ടുള്ള രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് ദ ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സിംഗറും നിക്കോൾസണും ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എന്നാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇത് വരയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല ഡിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോക
അപ്പോൾ ആ ബയോളജിക്കൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് അതിൽ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അവരുടെ ഈ തിയറിയിൽ രണ്ട് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ടു കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ആൻഡ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബയോളജിക്കൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് എ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ മൊസൈക്ക് മോളിക്കുലാർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഈ ബയോളജിക്കൽ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡും അല്ല സോളിഡും അല്ല ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ മൊസൈക്ക് മോളിക്കുലാർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഫ്ലൂയിഡും അല്ല ലിക്വിഡും അല്ല ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീലി മൂവ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഈ ബയോളജിക്കൽ മെമ്പ്രൈനിൽ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളുണ്ട് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളും ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളും ദേ ഫ്രീലി മൂവ് ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഗ്ലോബുലാർ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാം ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് ഇത് സ്വറിക്കലല്ല പക്ഷേ ബാക്കി ഇത് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ സോറി ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അത് സ്വറിക്കലല്ല പക്ഷേ ആൽമോസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയറും അല്ല റെക്ടാങ്കിളും അല്ല ഒന്നുമല്ല ഏകദേശം ഒരു ഉരുണ്ട പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസിനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതാണ് ഗ്ലോബുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളത് ആംഫിപാത്തിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഫിപാത്തിക് അത് ഇവിടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയാത്തത് ആംഫിപാത്തിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് അതായത് വാട്ടർ ലവിങ്ങും ആണ് വാട്ടർ ഫിയറിങ്ങും ആണ് അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഫിപാത്തിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൻ്റെ മൂന്ന് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ മെമ്പ്രൈൻസ് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ മൊസൈക്ക് മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീലി മൂവ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസും ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസും ദേ ആർ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രീ ടു മൂവ് അതായത് അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനും ദേ ആർ ഫ്രീ ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ലിമിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അവർ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കീ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതണം പക്ഷേ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിനെ പറിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടോ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നു ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫിലിം ഓഫ് ഓയിൽ അത് നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഫിലിം പോലെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ആക്ച്വലി അത് അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ആൻഡ് ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അതെങ്ങനെ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ആയി ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു ഓയിലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ലിപ്പിഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്നാവും ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം ഈ ഇത് ഇത് ഒരു ലെയർ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഈ ലിപ്പിഡിന് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിനും രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഹെഡ് റീജൻ ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ പോലെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് റീജൻ ആണ് പിന്നെ ടെയിൽ പോലെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ടെയിൽ റീജൻ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഹെഡ് പോളാറാണ് ടെയില് നോൺ പോളാറാണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ പോളാർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഹെഡ് ലിപ്പിഡ് ലെയറിൻ്റെ ഹെഡ് ഹൈഡ്രോ ഫിലിക് ആണ് വാട്ടർ ലവ്വിങ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ടെയിൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് വാട്ടർ ഫിയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഉള്ളിലും അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇന്ന ഇതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ലെയർ വാട്ടർ ഫിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വാട്ടർ ലവ്വിങ് ലെയർ ആയിരിക്കും ആ വാട്ടറിനെ ഒരു അക്വസ് ആ റീജിയണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏതായിരിക്കും പോളാർ സോറി പോളാർ ഹെഡ് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ലവ്വിങ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടെയില് നോൺ പോളാർ ടെയില് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ പോളാർ ഹെഡിൻ്റെ മീതെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ ഇതൊക്കെ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റീരിയർ പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ദ പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ കണ്ടോ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പോലും ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ദ ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പോലും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇനി ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇത് ഇൻട്രൻസിക് ആണ് ഇത് ഇൻട്രൻസിക് ആണ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രൻസിക് ആണ് ഇത് ഇതും ഇൻട്രൻസിക് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ലെയർ രണ്ട് ലിപ്പിഡ് ലെയറുകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ജനറലി ഒരൊറ്റ ബൈലെയർ ഒരൊറ്റ ലിപ്പിഡ് ലെയറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൈലിപ്പിഡ് ലെയർ അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കും ഇതാണ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ് സോറി എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി കൊളസ്ട്രോൾ റിമെയിൻ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻപെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ മോളിക്യൂൾസിനെ കാണാൻ പറ്റുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിപ്പിഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് സ്പിംഗോ ലിപ്പിഡ് സ്റ്റീറോൾസ് പെർട്ടിക്കുലർലി കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്സ്
അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ദേ ആർ ഓൾവേസ് കാറ്റേർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ആ ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്ട്രൻസിക് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ദേ റിമെയിൻ പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിപ്പിഡ് ലെയർ സോ അപ്പം ചില പ്രോട്ടീൻസ് ദ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് റിമെയിൻ പാർഷ്യലി ഇൻസൈഡ് ദ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടോ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ളിലേക്കല്ല പാർഷ്യലിയാണ് കണ്ടോ ഇത് പാർഷ്യലിയാണ് ഇത് പാർഷ്യലിയാണ് ഇത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദോസ് പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ആർ പാർഷ്യലി ഇൻസൈഡ് ദ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ അതേപോലെ എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദോസ് പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദോസ് പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഓർ വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഈ എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് കാണാം പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പെരിഫറിയിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ പെരിഫറി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഔട്ടർ പോർഷൻ ആണ് അതെന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഇനി ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതെന്താ ദേ ഫോം പോർസ് ത്രൂ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രാൻസ് വിറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രം വൺ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ടു ദി അതർ അതായത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇന്നർ സർഫസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെൽവോളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടൊക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസം വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണ് സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഡോട്ട് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അറിയാം ആ സിഗ്നൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ നമ്മളെ ഈ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ എവിടെ എത്തി സെല്ലിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെത്തി അപ്പോൾ അതൊരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെൻ്റർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നു ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു യൂസ്ഫുൾ സിഗ്നൽസിനെ സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്താ എന്ത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ വാട്ടർ ലെയർ ആണല്ലേ സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഈ ട്രാൻസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഇൻറ്റീരിയറിലും എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അക്വസ് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈഡ്രോഫിലിക് അപ്പോൾ ഇനി അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രൻസിക് കുറച്ച് ഭാഗം ഔട്ട് സൈഡിലുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഇൻസൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് പോർഷൻ കുറച്ചുണ്ടായിരിക്കും പാർഷ്യലി മാത്രമാണ് ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് കുറച്ച് പുറത്താണ് അപ്പോൾ അത് ആംഫിപാത്തിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബോത്ത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്ന് ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ഫ്രീലി ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ലിപ്പിഡ് മാട്രിക്സ് ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻ പാർഷ്യലി മാത്രമേ ഉള്ളിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലിപ്പിഡ് മാട്രിക്സിൽ കിടക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആസ് ഐസ്ബേർഗ്സ് ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ സി ഈ കടലിൽ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് 
ഈ കാണുന്ന റെഡ് കളർ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസിൽ കാണാമല്ലേ എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് സെർവ്സ് എസ് എ സെലക്റ്റീവ് ഗേറ്റ് വേ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്കോ അഥവാ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്കോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻസ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് എക്സ് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത മെമ്പ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും സോറി മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള മെമ്പ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു സെലക്റ്റീവ് ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ദി എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസവും സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ അയോണിക് കോൺസെൻട്രേഷനും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മളെ എല്ലാ സെല്ലിനെ സഹായിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇൻ ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയോണിക് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ഇൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസവും സെല്ലിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഇൻട്രാ സെൽ അതായത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിലുള്ള അയോണിക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂസ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും ആൻഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി പുറത്തേക്കും കളയും ഇതൊക്കെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ എല്ലാ സെല്ലിനെ സെല്ലിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫോറിൻ സെൽസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ സെർവ്സ് സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റിജൻസ് അതായത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലോ എന്താണെങ്കിലും അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അതിനെ പെർമിയബിൾ ആക്കി വിടില്ല സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതിനെ പെർമിയബിൾ ആക്കി വിടില്ല ഉള്ളിലേക്ക് വിടില്ല അതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ അടുത്ത പാട്ടിൽ പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ബാക്കി വരുന്ന പോർഷനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഓഫ് ഫ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഫോർ വൺ മാർക്ക് ഒരു മാർക്കിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എന്നുകൂടി എഴുതുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി അതായത് ഏത് ഇയറിലാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട ബ്രാക്കറ്റിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതുക അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബൈലിപ്പിഡ് ലെയർ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച
അതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ കോമ്പോസിഷൻ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രിവേസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു